أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين مأمرنا الله تجيث مشير شمت مشير بلاتت ولندريمي تكون فتم الله تكريو وستجيسيس Vetëm atë falendërëm dhe vetëm prej ti ndihmë dhe fali e kërkojmë, salavatin tonë dhe urimin më të mirë ja për cilim të dashurit tonë Muhammedit alaihi salatu wa salam, familje së ti të ndëruar dhe kushdo që e ka ndjekur e ndjek dhe do të ndjek i uzimin e ti, sallallahu alaihi wa salam, deri në ditën e gjykimit. Vëlezër të ndëruar dhe motra të respektuara që në ndishtë në aktualisht, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mshira Allahut subhanahu wa ta'ala që qoftë me të gjithë thju. Elus Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë mbrëmi që të jeni mirë dhe Allahut subhanahu wa ta'ala të jeti knaqur me ju, si që lutem Allahut subhanahu wa ta'ala që në këtë mbrëmi të ju dhuroj, qëtësi shpirëtërore, të ju lumëtëroj dhe të ju japë begati, me cilat Allahu subhanahu wa ta'ala të aqecoj zemrat e juaja, të ju rahatoj shpirtin të uaj dhe të ju mundësoj që në jetën e kësaj dunjaje të jetoni të lumëtër, ashtu si që dëshironi ju, por mbi të gjitha në këndvështrimin islam të jetoni ashtu si që është i knaqur Allahu subhanahu wa ta'ala. Lezërit e mi të ndëruar dhe motra të respektuara, Ashtu si që e njëftuam ditën e djeshme dhe ne sonë të me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë natë, do të flasim për një rëndësi të veçant për i rëndësive cilët i jep islami. Një tematik e cila është e pranishme në jetën tonë të përdiqme dhe ka një rëndësi të madhe. Ajo është pastrimi. Pastrimi, jo vetëm në këndvështrimi si që jemi mësuar ne të ndëgjojmë kër flasim për fjallën pastrim të pastrim trupin tonë të lajmë duar, të lajmë sytë, të lajmë trupin tonë dhe të lajmë dhe të pastrëm gjithashtu edhe ambjente tona ku jetojmë dhe punëm dhe veprem në jetën e përdiqme. Ashtu si ne dëgjëm gjdo dit në këto dit cilët jemi duke kaluar këtë sëmundje apo këtë sfit apo këtë epidemije cila po merë për masa botërore tashme nuk kam betur skaj i botës pa arritur më spaku lajmi që një virusi që uetur korona është përhapur dhe po përhapet gjdo dit dhe po i shkakton botës sa dit ka lënë me shumë panik. Ajo që ne po në thonë të gjithë në përmjet medjes politikanë dhe tanë njërzit e menë që urë të gjitha ta njërën cilët përpichen të japin informacion për publikun po thonë puna e parë për të mbrojtur pre koronavirusit është që ne të lajmë duart mirë gjdo dit për 30 sekonda dhe herë pas herë mënyrë të vazhdueshme. Po ashtu ne po në thonë që duhet të lajmë fityren, duhet të lajmë gojen, të lajmë hundën dhe normalisht në temi të pastër në të gjitha aspektet e jetës tonë të përdiqme. Mirë po ne Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin kërim, besimtarve musliman në mënyrë specifike, për para 1420 vitësh në thotë në Kur'anin kërim në surën ma i dhe, duke u drituar në barë besimtarve, ju që mund të shkretoni me vonë, në ajetin e Kur'anit, ajeti 6, të të Allahu subhanahu wa ta'ala, që pastrohoni, pastrohoni për pishni që tjeni të pastër, dhe i të regonë Allahu subhanahu wa ta'ala format e pastrimit, dhe si duhet pastrohemi një në përdit shmërin tonë. Vlezër të dashur, Allahu subhanahu wa ta'ala, e sjoli, e sjoli, këtë se mundje për njërzimin, dhe unë e quaj së mundje epidemi e cila është përhapur në të gjithë globin si që thash pak më lartë, mirë po unë si hoqë apo si thirës në islam dhe si një besimtar musliman nuk duhet të shikoj si një bela, një së mundje, një sfit e cila është përhapur dhe ne si njërës në alargon nga vdekja. Ne kemi thënë dhe kemi bindjen tonë, jetën tonë e ka dhenë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e merë kur donaj e merë kur donaj dhe jo kur ne duam të shkëjmë. A i subhanahu wa ta'ala me madhnin e ti e ka vendosur që ne në jetën e kësaj dunjaje të jetojmë si gjdo naj, por ne jetojmë e si që përzjedhin vetë dhe vdesim si gjdo naj, a i subhanahu wa ta'ala. Kjo se mundja, apo kjo virusi përhapur kudo, sot në vlezër të ndëruar, motra të respektuara, në vendos për bal një fakti, për balë një alternative që ne duhet kemi kujdes në jetën tonë të përdiqme që të ruhemi, të mbrohemi dhe të pastrohemi sepse ndryshe ne koronavirusi po në djekë. 
po na ndjek hap pas hap. Mirë po, ta shtiu, nuk kam plan ta ta diskutoj dhe ta trajtoj këtë qështje sonte në aspektin se qëfar thot teknologjia e sotme, se qëfar thot medicina e sotme, se qëfar thon institucionet e shëndecis dhe të pasërtiz dhe të higjenës e qarë duhet dhe prejmë. Unë dhe të flasonte, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala ne në drejtohet dhe atë që Allahu subhanahu wa ta'ala ne si besimtar musliman në kërkon dhe dua të shpalos për para jush madhështin e kësaj feje të këti dini të quajtur islam. Allah subhanahu wa ta'ala e përzjodhi islamin si din, si fe, që ne vlezër të ndëruar, që jutë miqë të ndëruar, që ne motra të respektuar, dhe kushtu që jeni që nëndisht një aktualisht dhe ndoshta do të nëndisht një dhe pak më vonë, ose nesër, ose në vijim kur të ndodhi kismeti Allahot, kaderi Allahot që të nëgjoni këtë material, duhet kemi parasysh që kjo fe e zbritur në periudën e rësirës, shekulore në rësirën e hershme, në kodë që Muhammedi Ali, salatu wa salam, jeton të në mes të shkretë të tjiras, erdi me fjal nga Allahu subhanna wa ta'ala në përmjet Gjebrai Leminit për të naudhequr ne, mua, ty, të gjithë ne, drejt e rësirës për ndritën e imanit. Në dritën e besimit me cilin Allahu subhanna wa ta'ala, ne nga e kërkon që të udhiqemi drejt saj, të punojmë me të dhe të vazhdojmë atë rrugë me cilin është i knaqër Allahu subhanna wa ta'ala. Sot pas një mi e 420 vitësh, po vjen një zimi dhe të kthehet aty ku Allahu subhanna wa ta'ala në ka kërku shumë e hiret. Mirë po vlezër dashur, unë e kam titullu sonë të këtë tem, Islami dhe pastërtia, ose pastërtia e Islamit. Në aspektin e këndvështrimit islam pas tërtia, shikohet dhe vlerësohet në dy drejtime. Pas tërimi i cili është i prekshëm të cilin ne e preki me durë të tona, si që është të lajmë duart, të lajmë fityrën, të lajmë trupin tonë, të pastrojmë shtëpin tonë, të pastrojmë ambjente dhe ndryshme nga pas tërti dhe ndryshme në cilët ato ndodhe në jetën tonë të përdiqme. Mi po përveç kësajt Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi ti Muhammed alaihi salatu wa salam në kamsuar që pastrimi ka dhe një form tjetër. Êshtë pastrimi shpirtror. Êshtë ajo që ne kemi nevoj të pastrohemi nga dita në dit. Të afrohemi me Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kylloj pastrimi është më i rëndësishëm se sa pastrimi i trupi tonë, pastrimi dhe higjena jone përdiqme. Sepse një njëri i cili nuk është i pastruar në aspektin e ti të mentalitetit të ti, të mendimit të ti, të rukëtimit të ti, drejt Allahu subhanna wa ta'ala, aje ka shumë të vështirë që tjeti pastruar në jetën e kësaj dunjaje dhe tjeti i orientuar në jetën e kësaj dunjaje. Allahu subhanna wa ta'ala në përmjet për e gamberit të ti në kamsuar formën se si ne duhet të jetëjmë në jetën e kësaj dunjaje. Vlaj dashur që tjesh pranë Allahut motër e ndëruar që t'jesh pranë kryuësit e gjësis, t'i shikuësit ndëruar kush dhe qofsh që t'jesh i qetë në jetën e kësaj dunjaje, duhet të pastrosh fillemisht shpirtin tëndë, të pastrosh zemrën tënde, të pastrosh atë me cilën t'i t'knaqës dhe t'jesh i lumëtur dhe jafruar të kallahu subhanë e o të ala. Sepse Allahu kryuësit e gjësis që nga ka kërkuar ne që gjdo namaz kur përgatitemi për të dalë para ti dhe kur bëjmë lutje të ndryshme gjatë jetës tonë të pastrojmi, fillemisht dhe nga kërkon që ne të pastrojmë mendjen tonë, të pastrojmë zemrën tonë. Mo, për ama, jo një loj pastrimit zemrën si që po thotë, popullë jonë mjafton të kesh zemrën e pastër dhe unë nuk po fale, mjafton të kesh shpirtin e pastër dhe unë nuk po afrohen drejtë rrugës Allahu subhanahu wa ta'ala. Unë jam njëri mirë, jam njëri drejtë dhe mjafton të jemi në rrugën e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu në donë. Dhe këto përgjigje ne zakonishti kemi gjetur dhe indëgjëm, kur njerëzit në jetën e përdiqme, ne i kërkojmë dhe i ftojmë atyre dhe orientojmë që të fillën të fali namazin për hatër të Allahu subhanahu wa ta'ala, që të thonë dëshmin, është heduan la ilaha illa Allah, o është heduan në Muhammedën abduhu a rësullu, me qëllim që Allahu subhanahu wa ta'ala tjeti knashur me atan përgjësis dhe me ju, miqë të ndëruar në veçanti që përëndisht në aktualisht. Qëllimi jonë, e orientimi tonë, të juaj dhe të vetëve tona, drejt adurimi të Allahu subhanahu wa ta'ala është që ju të pastroheni shpirëtërisht, që ju të pastroheni nga aspekti juaj emocional dhe të afroheni sa më shumë 
me Allahun subhanë e vëtala. Të afrohen i me kryusin e gjithsis, sepse në jetën e kësaj dunjaje, sa do që ne tjetojmë, themi, jemi të lumëtur, nëse nuk e nisim zemrën ton, shpirtin ton, dhe të fluturoj dhe të pastroj të jetë lartë me Allahun subhanë e vëtala, ajo nuk funksionon dhe lumëturia në shpirtë ratan nuk vjenë. Pra ndaj për e gamberi Allahu të sëllodohu alejhë sërem, i ka dhe një rëdësi të madhe në jetën e ti, pastrimit shpirëtëror, pastrimit në cilën ngrit e shlarë drejt Allahut subhanë e vëtala. Vlaj dashur më të respektuar kush do që ofshti në këtë momente. Nëse shkojmë për të vizituar sot, apo nesër, apo në të ardhmen, e afert të shkuar në rinë të ardhmen e largët, nëse ne do të shkojmë në të skuar një bi që ata që kanë kalu, por ata që do të vinë në atë ardhmen, nëse ne planifikojmë të shkojmë të vizitojmë një pushtetarë, ose një mikun tonë të dashur, një mikun tonë të afërmë, dhe ne shkojmë me robat e punës si që mi bërë pisë, si që ta vjenë aroma e keqe e pa pastruar, a mendoni ju se ata do të në qasi, do të në prajnoj në shtëpit e tyre, është totalisht e pa mundur në gjitha rëthanat që këtë ndodhi. Madje neveri do të vinë nga miqët e tuj, nga të afërmit e tuj, madje të këpushtetarët, të këta njërës me pozitat larta ekonomike dhe shoqërore, është e pa mundur që duke qeni pa pasër të hysh dhe të komunikosh dhe të takosh me ta, edhe nësë atët kanë planifiku me të prit, kërë e shikon protokolli që zakonisht funksionon, nuk të lejojnë që të hysh brenda. Kur njërzit në tokë, njërzit në tokë nuk lejojnë që të jeshi pa pasër nga ana e pastrimit nuk të lerojnë. E ti po pretë që të afrosh me Allahun subhanë e vëtala, me kryusin e gjithsis dhe të mos pastrosh në dy këndë vështrime, në pastrimin shpirëtëror fillimisht, të pastrosh zemrën tënde nga i dhujtarit e tjera dhe pastaj të pastrosh trupin tonë. Mirë po dikush nga ju mi shtë ndëruar momentalisht më në thotë, e pse hoqë ne po duhet tani të pastrojmë shpirtin tonë, ku ne hymë rukë të Allahut subhanë e vëtala, kështu si që të gjërojmë ne, si që jemi ne, dhe Allahu subhanë e vëtala ne në pastrëm. E marë po të njëti në shembu dhe e vijojate, nëse hymë të njëri me pozit veçan të kaj, dhe ne në të linjë të nko, e kemi në mendimin tonë për të mbaru një halin tonë dhe i themi, nëse ti më mbaron të punë, unë presë të më mbarosh, për në të kundër të unë kam alternativat të tjera, B, C, D, edhe kështu me ratë, që mund të zhidhë unë halin dhe problemin tim. A me ndonë se a i person cilin ti e viziton do të mbaroj të halin të ndë, A me ndonë se a i do tjeti knashur që të priti dhe do të respektoj sa duhet, apo do thotë që tash që nga këmë moment dil jashtë më shikoj më me sy, sepse ti nuk e meriton respektin tim. Allahu subhanë e vëtale kërkon për nështë vlezër dashur që ne të pastrohemi shpirëtërisht, që ne të pastrohemi zemrën tonë dhe pastrimi i zemrës nuk është vetëm qarkullimi i gjakut i cilë është një procesi vazhdueshëm gjatë gjithë tjetës tonë që në barku në nënës dhe deri nga momenti që ne do të largohemi nga kjo dynja, deri në momentin që shikimi jonë dhe të mbesi ingrirë, deri në momentin tonë që trupi jonë dhe të pushoj, kjo gjak do të bëj procesin e ti, kjo zemrë do të bëj procesin e ti të qarkullimi të gjakut. Mirë po ajo që unë sugjeroj dhe kërkoj dhe po them tani, është që ne vlezër dashur kur do të dalim për para Allahut kryusit gjithsis, ati që në solin dhe jetën e kësaj dynjaje, dhe ati që ne do të i kërkojmë që të në zidhi halin dhe problemin tonë, ati që ne do të i kërkojmë që të në qëtësoj shpirëtërisht nëse nuk jemi të qetë, ati që ne do të i themi, o zoti madhë më falë dhe më shiro, ati që ne do të i kërkojmë halet dhe problemet tonë në e zidhë kërja e ngrem duar të lartë, ati që ne do të i themi, O, zotë në falë dhe largoje nga populli jon, nga bota, gjithë të problematikë që kemi tani. A mos me ndonë të që nuk duhet pastrojsh të kaj? Si me ndonë të shkosh të ka Allahu subhanë e vëtala, ti thua, o, zotë në falë dhe në të njëtën koti beson të kshejtëria e njërzve të vdekur. Si me ndonë që ti do shkosh të ka Allahu subhanë e vëtala, ti thua, o, zotë i madhë me falë dhe me shëro, dhe ti beson se gurët, yjet, gjësia, gjërat që ne i shikojmë dhe i prekim, dhe ato që nuk i prekim, janë ato që ne në afrenë me Allahu subhanë e vëtala, mos me ndonë të që dëshiron të ingreshduar të nga qili dhe përveç Allahut subhanë e vëtale, ti e beson një zot tjetër me ndonë se për t'i zidhu halët madhore, 
të zhjith Allahu subhanë e vëtale, ama ti me ndonë se halët e voglët të kësaj bote, të zhjith mendja jote, të zhjith i njerëzit, të zhjith i njerëzit cilët janë të vdekur apo të gjallë, si që ndodhë në popullin tonë që kur kanë halë, marim shembul konkret, kur dikush me të dëvonohet procesit mërtuarit, a i fillon shikon ku janë njerëzit që shkruaj nuska, shkruaj në hajmali, apo shkojnë të këtë vdekurit, shkojnë të këtë format të ndryshme, për të mendu që t'ja zhidhë dhe atyre halën t'i. Kjo është një papa stërti vlaj ndëruar, kjo është një papa stërti motër ndëruar, që duhet pastruar me njëherë do marë dhe do hedhur larkë, dhe duhet pastruar dhe t'afrohemi me Allahun subhanna vë ta'ana. Pastrimi jonë, kjo është i pari, ne themi, është heduan la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër me merit, përveç Allahut subhanna vë ta'ana. Vetëm atë në falëndërëm, vetëm atë i për ulemi, vetëm atë të respektojmë dhe vetëm në rrugën e ti në ecim, deri sa të jemi në jetën e kësaj dynjajnë. Kjo është kuptimi i fjales la ilahi la Allah. Kjo është kuptimi ati zoti që kryoj gjithë sinë, kryoj gjithë shka, kryoj qie i tokën dhe qëfar shikojmë dhe qëfar nuk e perceptojmë në ajo është Allahu subhanë në vëtale. Dhe kur ne të drejtohemi dhe të shkojmë në audiencë të Allahu subhanë në vëtale, kur të qëndrojmë për para ti të gjunjëzuar, të ngrenduar të nga qili dhe të themi, o zoti madhë më falë. Kjo kërkon që ne të jemi pastruar, dhe kur themi ne, o zoti madhë më falë, o zoti madhë më ruaj këtë bela, më largo këtë problematikë që e kam dhe përcakto në rasin tëndë, duhet me ndojshë dhe tjeshi bindur që a i është, ka qenë dhe do tjetë vetëm një. është, ka qenë, është dhe do tjetë vetëm një. A i është Allahu subhanë në vëtala. Kjo është pastrimi jonë shpirtërorë sepse pak të loj pastrimi, ne nuk mundem i të vazhdojmë dhe pastrimi dhe tjera. Kjo është që limi dhe do me thënja që të bash musliman në puna parë, do të thuash eshe duen la ilaha illa Allah, o eshe duen në Muhammedin abduhu a rësullu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhruar tjetër me merit, përveç Allah të subhanë vë ta'ala, dhe dëshmoj se Muhammedi alihi salatu e salam është robë dhe i dërguar i Allah të subhanë vë ta'ala. Nëse nuk e thuk të, nuk mund është me bo musliman. Mirë po për e gamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, trem dhjetë vite në jetën e ti në mënyrë specifike dhe gjatë gjithë jetës ti në përgjësi, sa ka jetu i ka dhanë shumë rëndësi pastrimit shpirëtëror, pastrimit të mendimit për të adhuru zotat atyrë përveç Allahut subhanë u tanë. Vlezër të dashur dhe motra të respektuara, ne sot jetëtëjmë në një periudhë ku njëzit nuk e din realisht si të dalën zotin e vërtet dhe si të dalën zotat e tjerë cilët janë të pranishëm të kryuar dhe të sajuar nga njëzit në jetën e kësaj dunjaj. Zoti i vërtet, i përjetshmi, i cili ka qenë, është dhe do tjetë vazhdimisht dhe ka kryu gjithka, është a i i cili mban në funksion total, mbar njërzimin, mbar gjithsin, dhe qëfar do që ne shikojmë, qëfar do që ne dëgjëm, qëfar do që ne përceptojmë, dhe qëfar do që ne nuk mundemi ta përceptojmë në mendin tonë. Kjo është Allahu subhanë në vëtale, kryuësi dhe kreatori i gjithë shkaje. Kur besimtari musliman e percepton Allahu subhanë në vëtale në këtë mënyrë, pra që aje është një, nuk shkon të lutet të vdekurit në varret e tyre si që ndodhë në popullin tonë, dhe mora rasin e një personi i cili kam betur është vënu martesa ti, apo problemet të ndryshme që i kanë jetën ti. Ne, besimi islam, nuk e pranon që një person, individ i cili e beson Allahun, të shkoj të besoj Allahun subhanë e vëtala, dhe në tjetën ko, kur mendon që Allahun e ka silë në jetën e kësaj dynjaje, mendon që për të martu, për të ushtu risku, për të ushtu bereqeti, për të ushtu rahmeti, për të ushtu mirësia, harmonia, e shumë e shumë koncepte në jetën e kësajt përdiqme, ne mendojmë që Allahu me të vërtet në e ka dhënë gjitha këto, për në mënyrë të veçanë në shkojmë i lutemi zotrave të tjerë përveç Allahu subhanë e vëtale dhe shkojmë të këfalëgjorët, shkojmë të njërzit në përvarët të vdekur dhe kështu me radhë. Kur ne e dim në bindjen tonë që gjithë Allahu subhanë në vëtale. Gjithë shka e kryuar, 
i përket vetëm ati i kryuasi të gjithësis. Pra ndaj, në këtë rast ne duhem të duhet të pastrojmë vetë vetën tonë, të pastrojmë mendjen tonë, të pastrojmë shpirtin tonë, të pastrojmë zemrën tonë. Kjo është pastrimi real i zemrës lezër dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në një për hadithëve të ti thot, ala nuk ka dyshim thot, në trupin e njëriut ka një pëcop mishi, nësa jo përmirsohet, përmisohet kretë veprimtaria e individit në jetën në kësaj dunjaj. Vlezër të dashur, motra të respektuara, këtë sopmishi që e thotë për e gamberi, së lëllëshem, është zemra jonë. është zemra jonë që qarkullon gjakun gjdo dit, por nuk janë qëllimi i barkushës së majtë dhe barkushës së djatë të cilët vazhdojnë dhe bënë qarkullimin e gjakut, por është qëllimi i pastrimi të saj në adhurimin e Allahut subhana wa ta'ala, që ne të adhurem vetëm një zëtë, vetëm një kreator, vetëm një kryuës dhe nuk ka zotë tjetër për veçti. Pra populli y në tërsi i sot nuk ka problemin veçte këpastrimi i higjenës e përdiqme, por ne kemi dhe pastrimin e bestytnive të ndryshme për cilin pejgamberi jonë sallallahu alaihi wa sallam, paqja dhe bekimi dhe mshira Allahu subhanahu wa ta'ala qovë me të punoj pareshtur 13 vite me rralë sa ishte në meg dhe pjesën tjetër të jetës e ti. Kër pejgamberi sallallahu alaj e sallam që ndronë të në mek, në të qabën që ne kemi parë si të braktisur para disa ditësh, kanë qenë vendosur idhuj të ndryshëm. I kishin mbaru njërzit për e gurve, i kishin gdhendur skulpturat të ndryshme, si ato që ne i shikëm anë këndë botë sot të vendosur skulptura. Mirë po ata kishin kryu skulptura për të për marim shembul me që e trajtova martesën, një skulptur, një zot, një idol të kryuar për tyre, për të adhuruar Allahun dhe për t'i kërku ati që të martoheshin kur kishin betur beqar. Një zot tjetër e kishin ndërtuar dhe kishin përgatitur dhe gendur, gdendur që ata të vazhdonin të gjenin risku në tyre. Një zot tjetër për shiun dhe kështu me radhë kishin kryuar zotat të ndryshme. Dhe sa herë që kishin, Probleme në jetën e tyre të përdishme, merrin diçka nga shtëpia tyre dhe qonë një dhuronin zotit dhe pasaj i luteshin thonë të individi, si që thonë dhe sot, nështë temi thoshin, e dhe sot e kemi, sepse njëri cili shkon të këfalëgjori, i cili shkon të ka i me shkujt hajmali dhe nusë ka të ndryshme, apo shkon të shti falin me pa kismetin e ti, me pa halin e ti, edhe ky një loja dhurimi e bën, edhe pse e bën nga pa diturije, sepse ne kemi thonë dhe mi mësuar të ndëgjem shprehen tonë që një njëri që ka halë dhe probleme, e qënë halë dhe problemi ku do dhe i shkel të gjitha regullat. Zotë i mësë nësë provoftë, isha Allah, që ne të kalëm këtë limitet dhe ligjet e Allahut subhanë në vëtarë. Kështu vepronim, ama kur ishin gjërat të prekshme, kishin për të mbjellur drithin kur vinë të koha e durë, shkonin bënin kur banë dhe i luteshin i dhujt e tyre që të jep të mërësi, mirësine e duhur dhe për të azidhur halin dhe problemin e tyre. Mirë po sot vlezër të dashur dhe motra të respektuara, Ne në mas 1420 vjetësh ndalemi dhe themi bota sot adhëron i dhujt në këtë lojforme, ndoshta ne nuk mund t'i kemi në të lojforme, mirë po kur njërëzit i kap halë dhe problemi, ata shkojnë dhe adhëron zotin në këtë lojforme, duke ju lutur, duke i bërë kurban dhe duke i siel atyre të mira materiale me qëllim që ata t'ja zhidhin halën dhe problemin e tyre. E për këta Allahu subhanë në vëtë ala thot, njërëzit, të cilët ndodhe në mesin e detit në bajen i mendë mirë vlezër dashë, që të gjithë në njetën e kësaj dunjaje jemi në mes të detit. Aktualisht ku po kalon bota, jo veç po populli jonë, bota, ku është duke kalu, ne jemi si ata personat që janë në mes të njanije, janë në njanije në mes të detit, dhe tash deti lëkundet me valet e tje qënë njën majtës dhe djatës. Kur stohia e madhe vjenë stohia frynë, njërësit që janë në njënje, friksohen dhe janë të trembur, sepse këmbët e tyre edhe pësa janë në anje, janë në mes të detit dhe deti me trubulirin dhe zemrimin e tyre mund t'i përpi dhe t'i shduk për sa qëllë e mbilësit. Dhe ne jemi gjithë anë e këndë botës në këtë lë situate. Ne të anje jemi në një mes të detit që nuk arrim të shikojmë në vërtet atë realitetin e frikës dhe presionit të ma psikologjik, mirë po në atë që thuhet dhe komentohet dhe diskutohet, njërzimi sot është në një kolaps, në një problem të madhë, në një frikë të madhë. 
Nuk duhet të trajtoj nga anë ekonomike, nga anë sociale, nga anë shëqërore, nga anë e rendeve botrore, nuk është tema i me sonde. Tema i me sonde është që ne të pastrohemi shpirëtërisht, që ne të rokasim derë të Allah, subhana wa ta'ala, dhe të në thotë Allah, mirë se vjen o robi im, mirë se vjen t'jo filan, mirë se vjen t'jo filane që po në ndjek të një. Këte ne synëm dhe ne këte dumë, që Allah u ty sonë të në këte natë, që Allah u ty në ditë në vim, të thotë, eja, robim, lutë më mua dhe unë dhe të përgjigjem ty. Këshu e thotë pejgamberi, sallallahu alaihi wa sallam. Në kam su Allahu, në përmjet pejgamberi që ne të pastrohemi dhe të hymë në audiencë Allahut dhe Allahut në i presi duat tonë. E dalim të kënjërzit që janë në mes të detit si që përshkru Allahu. Kure shikën që frika, reziku i kaplon në shdo moment, ata i ngrejnë duat, lutje dhe tyre drejt Allahut dhe sinceriteti i tyre është në maksimum të maksimumit. Ashtu si mund tjeshti aktualisht, ose si shke qenë këto dit në ditët e kaluar. Sinceriteti i jon, jo vetëm i jua i vlezër të nëruar dhe motra të respektuara, ose edhe ju që nuk falin, nuk e respektoni, fejnë Allah, subhanë e vëtala, dhe ne hoqë alarve në mënyrë të veçanë, në këto dit reflektimi jon është në nivele më të larta. Jo se ne nuk e dim që vdekje e caktum nga Allah, subhanë e vëtala, është takë, ne e dim të, mirë po fakti që po rëthohë dhe gjithë se cili po fletë për këtë lojë situate, ne kemi filluar të shikojmë dhe këndë vështrimin e jetës tonë. Ky virus i vogël cili ne nuk e shikojmë, i cili po ndryshon krejt rendin botror, i cili po ndryshon dhe për jaullë krejt hundet e themi në aspektin dhe për jaullë krejt hundet atyre burrave, atyre grave, atyre pushtetarve, atyre individve që deri dje që ndronin lartë me plot në muz dhe sot e shikonë pjesë më të madhe dhe tyre që janë friksuar dhe janë fshehur në shtëpit e tyre dhe në kështjela dhe tyre, duke shpresu që virusi të mos i gjej. Dhe kështu prandaj unë e themi në jemi në mes të detit, në mes të halët tonë, që Allah u subhanë u talën e përshku në Kur'anin Kerim, dhe këta njërës të cilët e shikojnë që dalgët e detit i qenë majtas dhe djatas, ata i ngrenduar të sinqerish dhe i të Allahut dhe i lutën ati. I thonë Allahut, nëse ti o zotë i gjësis në shpëton në këto momente, ne të japim besën. Ne të japim besën ty, që kur të kthehemi atje në tokë, ne do të bëhemi besimtar të mirë, të përkushtuar, dhe vetëm ty do të adhëri. Do të kthehemi në tokë, do të bëhemi besimtar të mirë, të përkushtuar, dhe vetëm ty do të adhëri. Ti vlaj dashur dhe motë respektuar, a nuk të ka ndodhur njetën të ndet përdishme kur ke pasur vështisi të ndryshme, që i ke lutur sinqerisht Allah subhanu të. Kur të është larguar kjo hal dhe kjo hal i caktuar se kjo bela, ti ke filluar të kthesh në normalitetin të ndet. Êshtë deri di ku pëthemi, është normale që një riu të largohet dhe të filloj të merët me jetën e ti të përdishme, por nuk është as pak normale që një riu të harën Allahun subhanu të të. As pak nuk është normale. A mund të është të harosh prindin të në të gjallë që të ka bërë mirë? A mund të harosh prindin të në të vdekur i cili është kujdesur për ty vazhdimisht? Nuk mund është të harosh, e përmend vazhdimisht dhe e kujton. A mund është të harosh mësu dhe mësu dhe të kanë e duku? A mund të harosh atë një e cilët janë kujdesur për ty gjatë jetës të ndë që ti të marrin për dore, të ngrejn, të ngrejn dhe ti e ngritu lartë në jetën të ndë. Njëri normal nuk duhet i haroj, edhe pse ne jetëm në një shuqiri ku njërzit i harojn njërzit e mirë, i harojn veprat e mira, i harojn kontributet ose i harojn qëfar i gjendë dhe njërzit në jetën e tyre. Mirë po ne imi në lojë situate që duke folur për pastërti në shpirtit. E kur këthehen të tokë, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, ata njërzit që ishi në anje e harojn Allahun kretë. Dhe këthehen në jetën e tyre, dhe kur këthehen në shtëpit e tyre, nuk e adhurojnë më veç Allahun, por fillen të adhurojnë gurët, të adhurojnë tokën, të adhërën gjithë shka që ata e prekin me duar të tyre dhe harrojnë në Allahun subhanu të ala. Në vlezër dashur jemi në një loj situatet të njashme. A nja joni për bashkët në mbar globin është duke u lekundur. është e paqar të ardhë mja jon. është shumë enigmatike se qëfar do të ndodhë i dje. Nuk merëmi me teorit e konspiracionit, nuk është tema jonë. Ne, në aspektin e besimit islam, e themi dhe e kemi bindjen, qëfar do që ndodhë në tokë, në gjashkushtet e imanit, themi, ka derin, ka e rihi, u e shërrihi, min Allah i subhanu o talë. Gjdo gjo që ndodhë në jetën e kësaj dunjaje, 
është vetëm pre Allah subhanahu wa ta'ala dhe ne jemi të detyruar, të ndjekim, të respektojmë dhe të zbatojmë atë që Allah subhanahu wa ta'ala e ka siel në tokë dhe nuk mund dhe me ne të ndryshem. Nëse dikush e bëri nuk në intereson e spak, këte në filim dhe në fund e ka caktu Allah subhanahu wa ta'ala, mirë për njerëzit në tokë kush do qofshin ata, thjesht bëhen vegla, në përdorim të kaderit Allah subhanahu wa ta'ala, që dikush të shërbehe dhe të fitoj shpërblime në jetën e kësaj dunjaje dhe kush të ndëshkohet dhe gjej dënimet cilët i kërkon vetë në jetën e kësaj dunjaje dhe në botën tjetër. Jemi vlezër dashur me anijen tonë që është duke u të rënditur. Ta shemi në momente që ne du të ndalemi dhe të pastrohemi të tërsisht. Pse njerëzit sot janë drejtuar të gjithë sytë i kanë të kmjekët? Ata që janë endet që nuk i ka ardhur belaje në shtëpi, apo në trupat e tyre, mendi dhe tyre i kanë qute klerike, të kogjallarat më njërë dhe qantë. Pse ndodhë kjo? Pse nuk i drejtojnë sot të artistët, të eksportistët, të politikanët, të njërzit e famshëm, ka ta njërzit e mendimit intelektual të cilët dalin dhe në dërdalisin dhe në japin mend gjdo natë në për ekranet tona? Pse nuk i drejtojnë mendjen të këta? Sepse gjithë janë bindur sot që këtë bela nuk mundet me largu as sportisti, as artisti, as politikani, as opinionisti e as kusht në jetën e kësaj dynjaje, përveç Allahut subhanë e votale. As mjeku dhe as hoxha nuk mundet me të largu, mirë po hoxha dhe mjeku bënjë sebepet që Allahut subhanë e votale e ka sielë në tokë, e ka caktu në tokë që ne me bo sebepet mjeku me anë të mjekësis dhe hoxha me anë të urzimeve hynore e largon dhimbjen dhe mendjen nga veprimet dhe mendimet të cilët mund t'i ndodhi diçka. Mjeku për piqet të shëron të bojë sebepin një për shafiri, a i shëruës i vërtet, është Allahu subhanë në votale. Hoxha nuk është a i që i letësën njërzve dhimbjet e tyre, mirë po me fjalë të mira, me shpresën që e jep individve, a i për piqet që t'ja shëroj plagën e ti, mentalitetin e ti dhe mendimin e ti dhe më shumë të jeti qetë në jetën e kësaj dunjaje. Lezër dashur, ne shikojmë që në troje tonë e ndë merë njërzit me historit politikës e bëri ky dhe nuk e bëri e i. Unë e shikoj dhe kam bërë dhe thire dhe në ditë tjetër në profilin tim këtu ku jeni duke para dhe në faqët e tjera, që duhet media tona në tërsi, jo vetëm mediat socialet që cilët ne i përdorim, por edhe mediat televizionet, radiot, të japin orientime shpresuse të kënjërzit, sepse janë hoxalara dhe kleriket në përgjësi kush do qofshin edha, cilët për cilin mesajet pachis, mesajet të harmonis, mesajet të shpresës. Nuk të jep politikani shpresën, nuk të jep biznesmeni shpresën, nuk të jep artisti, futbolisti, edhe që mund tjeta i darë dhe kush do qofshin edha, shpresën e jetën e kësaj dunjaj, shpresën e vërtet, ta jep Allahu subhanë e uotala, dhe shprejja me e përdorur këto dit, mos bëj panik, mos ki frik dhe mos ki dert, se të bëhet mirë, nuk është ajo që e zidhë, për është fjala Allahu subhanë e uotala, dhe qëtësia ti dhe rahmeti ti, cili zbret në zemrë tona, që ne e na qëtëson më shumë. Këtë zemrë në tonë, vlejzër dashur që thotë për e gamberi, nuk mundet me qëtësua s'kush më botë, përveç fjallës sallahu subhanë e uotala dhe fjallëve të pejgamberi tonë sallallahu alaihi srem dhe kur e dëgjon besimtar i Kur'anin dhe jo vetëm praktikanti musliman, po gjithë se cili, kur e dëgjon Kur'anin kërim, zemra ti që të sohet sepse aty realeksohet dhe aty filon të pastrohet. Ti që ndosht a je duke në ndje kur momentalisht dhe nuk je besimtar musliman ose nuk je praktikanti islamit, Merre Kur'ani dhe vendose në veshën të ndëngjoj e pak dhe shikoj e mas 15 apo 20 minutash se si do tjetë reagimi ytë dhe i zemrës të ndë për balti fakti. Pra vlezër dashur, islami ne në ka sugjeru që filimisht kur duham të shkojmë drejt Allahot të pastrem shpirtin tonë, të pastrem zemrën tonë. Dhe shfar do të thotë kjo? Që ne si besimtar musliman, që kemi thënë, eshedu en la ilaha illa Allah, o eshedu en në Muhammed e në abduhu o rësullu, duhet të mendojmë, dhe duhet të kemi bindjen, që i vetmi në jetën e kësaj bote, dhe botës për tejme, është kryuës i gjithis, Allahu subhanahu wa ta'ala. është a i që në jep riskun tonë, 
është ai që na jep bereqetin ton, është ai që na jep shëndetin ton, është ai që na solli fillimisht në jetën e kësaj dynjaje, është ai që e ka vdekjen ton në dor, është ai që ka mirësi të panumër ta gjithçka që ndodh, i sjell Allah subhanahu wa ta'ala dielli hana yje gjithsia, era, shiu, bora, breshri, detet, oqeanet, malet, kodrat dhe gjithçka që të shkon mendje ty ja ndort Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është pastrimi kryesor që ne do t'i bëjmë zemrës tonë. Dikush më thot hoq shumë mirë ke deri këtu janë dakord dhe unë besoj tërësisht që Allahu subhanahu wa ta'ala është një dhe nuk e vojnë dyshim. Shumë mirë deri këtu. Pjesa e parë. Pjesa e dytë, mirë po kur kam probleme në jetën time të përditshme, unë shkoj dhe këndoj diku dhe më fryn apo më bën diçka tjetër dhe shkoj tek të vdekurit që të më këndojnë apo të më gjenë ata të më japin shirim. Këto është gabimi madh ndalu, kjo është gabimi madhë. Këtu duhet pastruar. Laj dashur, atë njëri unë e shenjë që po e themi këshu brenda klapave nëse ti shkone dhe e besone dhe me ndonët e. Kuj ti drejtohet aji? Ku mundet aji vetë me të zhjë të i halin të mëtë? Ku mundet aji me të dhenë të i rrugzidhje dhe drejtim dhe orientim në jetën të në përdishme? është të rësishte pa mundur. E pa mundur që njëri u në jetën e kësaj dynjaje që oftohogja dhe kushtë do qofta i nuk mundet absolutisht që ty t'i zhidhi halët dhe tuja, që ty t'i zhidhi problemet dhe tuja. Problemet t'i sjelë t'i zhidhi vetëm Allahu subhanë u tajë. Pra ndaj nuk duhet të besojmë që njërzit e vdekur në përvare ne na bënë shërim si që ndodhë në troje tonë, po edhe këndë botës. Nuk duhet të mendojmë që këto nusë ka që ne i vendosim, i shkruem i varim, apo i vendosim në shtëpite tona, janë ato që në zhidhën. Jo, nuk janë ato. E si ndodhët? Nëse ke halë, ke problemë, ke shqetsim, gjdo loj aspekti në jetën e kësaj dynjaje, ndalu pak dhe reflekto dhe thuaj, unë e besoj Allah unë subhanë u tala, i cili është një, nuk ka shok dhe nuk ka ortak në jetën e ti të vazhdueshme, të përherëshme që nuk ka fund, dhe i lutem vetëm ati. I lutem vetëm ati. Në këtë rast nëse ti e thu sinqerisht dhe je i bindur, atëherë je shumë pranë që të rokasë është ndërë të Allah unë subhanë u tala, ti ngreshduart nga që e le thuesh me gjithë afshin e zemrës të ndë, o zoti madhë, më falë dhe më shiro dhe më zhjithë të halë. Vlaj dashur më të respektuar, nëse ke halë, drejtohu Allahu subhanë u tala. Nëse ke problem, drejtohu Allahu subhanë u tala me lutje dhe dua dhe me zemër të pastër të sinqerë dhe këtu është që limi zemërës të pastër që tjetë largë gjdo idhuli, largë gjdo adhurimi të zotit tjetër përveç Allahu subhanë u tala. Mos kemi frikë, asë gjë nuk në do njetën e kësaj dynjaje me shumë se sa Allahu subhanë u tala. E ka të saktu, asë më pak e asë më shumë, dhe të ndodhi egzatkësisht ajo që Allahu ka të saktu. Pra ndaj, mos u trem në jetën e kësaj dynjaje, pra ndaj, mos u trem nga shëjtore të ndryshëm kushtë do qofshin ata, po trembu vetëm nga Allahu subhanë u tala, mos u trem nga të vdekurit që janë në varë, se nuk të bëjnë asë një loj dëmi dhe asë një loj dobije, dëmin dhe dobin, ndoshtë ata bëjnë e shikon shërin për dobin të asil, veç Allahu subhanë u tala, dhe sprovën a i të asil, a i subhanë u tala të asil, Lezër dashur, ne nuk do t'i mendojmë të sprova individuale që ne i kalojmë, sprova familjare që i kalojmë, sprova shëqërore, farefisnore ose komptare që i kalojmë, por edhe aktualisht sprova ndërkomptare që jemi duke kalu, mëse mendojmë që Allah u subhanë në votala, ne nuk në donë dhe po në dëbonë nga rahmeti ti dhe në kalonë, normalisht Allah u në dëbonë dhe në dënonë, mi po mos kujtoni se Allah u subhanë në votala në ka dëbu tërsisht nga rahmeti ti. Allahu kryusi i gjësis me këtë argument, shfar po i ndodhë botë të sot, po në jep një shenjë të qartë, një shenjë për mua, një shenjë për ty, një shenjë për gjithë njërzimin. Ju të pushtetshmit e botës, ju të pasurit e botës, ju artistët e botës, ju të zhuarit e botës, ju që keni aftësi të ndryshme në jetën e kësaj dynjaje, jeni të rësisht të pa aft të bëni me shumë se sa ka caktu Allahu subhanë vë tala. Kjo është shembuli që Allahu në e sjelë dhe kështu duhet të shikojmë. Mirë po qëfar duhet të bëjmë në në këtë rast, 
Mos vazhdojmë tani t'i lutëm i ende të vdekur Me mos shkojmë t'ek falgjorët Por t'kthehemi realisht e ka i që në soli në jetën e kësaj dunjaje Ta pastrojmë në zemrën ton dhe shpirtin ton Dhe pastaj të afrojmë i t'ek Allahu kriju si gjësis Ibnu të mija në koment në një situat në vitin e mija E të një mija të dhjit e pes Që ka ndodhur një kolere një sëmundje në gjashme Një epidemie në gjashme që me qindra, mira, njërës kanë vdekur a i të regon që kur njerëzit filluan të bëhej kaq masive problematika e tyre, njerëzit filluan të hajnë njeri tjetrin, sa filluan që qendë kafshët, gjalesë, që farë gjenin, filluan të hanin gjithë, por erdhe një moment që ho gjalarat e ati vendi, ndalën dhe i thanë popullit vetë, o populli ynë, nena e kasil Allahu subhane u atale këtë sprovë, si një vrejtje prej ti duke në të rejqër mendjen, që në të ndalemi, dhe të kthehemi dhe të reflektojmë të ka Allahu subhanë e vëtale dhe të qëfar ndodhi dhe ku e thani lachin asaj kohë hoxalarët, besimtarët, djetarët asaj kohë që të mbushni në gjamit dhe në troje tona dhe anë e këndë botës në atë që ne dëshirem nuk janë të mbushura se nuk ishin deri dje të mbushura gjamit se sot janë bëshatisur tërsis gjamit anë e këndë botës po bëshatisen ato që endë nuk janë bëshatisur dhe qëfar këtë të mdurët Allahu subhanë e vëtale Por pas drejtimin, para drejtimit duarve Allah subhanahu wa ta'ala, sugjeruan që me e thy ato veprime, me ndalu veprime të ndalume. Alkoholin, prostitucionin, muzikat, qefat e kësaj dynjaje, epshet e kësaj dynjaje, filu një praktisën kretë dhe sugjeruan ata që kishin para të ardhura ekonomike, të jepshin sadaka, të jepshin zekatin e tyre dhe të kontribonin përmisimin e shëqërisë. Dhe pasi ndodhi kjo, të regon historia islame, kur besimtarët u këthyn, kur djetarët filluan të thrasin poplin, ndin të Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu e ngriti me malështin e ti atë bela nga i popull. Dhe sot në vlezër dashur, motra të respektuar e në këto dit, kemi nevoj që realisht të rikëthemi të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të besojmë që a eshtë një dhe nuk ka zot tjetër për veçatim. Jam dëshmi e popullit ton, kazinot e shumëta, shtëpit publiket shumëta, imoraliteti i përhapur këdo, pa besia, alkoholi, droga, e shumë e shumë veset të pahishme që nuk janë natyre në njëriu që nuk është temi diskutu të ashtë, janë bërë prezente jo vetëm në troje tonë, për anë e këndë botës, dhe aty ku shëqërije ka qene mbyllur dhe e ruajtur, edhe aty i kanë gjetur forma dhe mundësit me depërtu që të largojnë dhe tja fusin atyre dhe virusin dhe smundjen, e dhe primive të ndaluara. Dhe në këtë loj situate, Allah subhanë e vëtala në ka sprovu në mënyrë globale. Të gjithë dhe në ka sprovu. Por do dhe dhe diçka tjetër. Kërë në kohën e ibnu të mijës, njërzit u këthyn në gjami dhe në rrugë të lautë, sot në ka ndodhë një sprovë tjetër. Ne jemi lërguar nga gjamijet dhe nuk gudzojmë të hymë në mënyrë kolektive me e falë namazën në gjami. Mirë po në ka dhonë Allah subhanë e vëtala një rahmet tjetër. Një mirësi tjetër që gjithë ne, po ja shikojmë hajrin kësaj ditë që jemi duke jetu. Para një jave, dy jave është një muaj, familje tonë nuk mblidhesh, nuk grumbulloheshin, jetoni gjithë e cili një jeti vinduale. Sot ne kemi ardhë një situatë që ne po arrim të shikojmë familjarët e tanë më shpesh, të qëndrejmë më shumë me ta. Imaginoni si kur të fiket internetit bëhet edhe një planifikim ditor, mos ketë komunikim internet. Sa mirë do të jemi ne të dëtyruar me qëndruar me familjarët e tonë një element cilë ne kemi haru dhe e patëm lërgu, Allah subhanahu wa ta'ala ne nësoli një për argumenteve të shumë të që i kemi në këto dit, është që në rëndësishme në jetën e kësaj dynjaje, është familja, është familja, është familja cilën janë përpjekur dhe përpjqen me të madhe, ta shpërbëjnë. Kë është pjesë e asaj që Allah subhanahu wa ta'ala në ka silë në si mirësi. Mi për të këthemi në temën tonë, pastrimi i shpirtit, i zemrës tonë, është që ne realisht të pastrojmi dhe të besojmë që Allah subhanahu wa ta'ala është aji që në ka silë në jetën e kësaj dynjaje, në ka dhe në gjithë shka dhe vetëm ati duhet i lutemi dhe të mos i bëjmë ati shok. Allah subhanahu wa ta'ala e thot në një hadith kutsi, o birja demit, si kur të ti bësh gjitha lojet e gjynjaheve e gjynjaheve në jetën e kësaj dynjaje. Bëj gjitha pa për e shtepe dhe të vishë për para me e ditën e gjukimit, dhe të mos më bësh qirk, pra mos më bo Allahu të shok, pra të vishë të ka Allahu dhe mos kesh besu të njërzit e shenjt, të kshenjtërit, për të kesh besu dhe të kesh kërku vetëm atit, 
të dije se ka me t'i falë të gjitha gjyna që mund t'kesh bënë tokë. Kjo është shembuli që ne t'a mbajnë. Nëse ke halë, lutë ju Allahot. Nëse ke probleme, lutë ju Allahot, subhanë o talë. Nëse ke shqetsim në trupin të ndë ngrit duar dhe lutë ju Allahot, subhanë o talë. Nëse ke gjdolloj fenomenit pa qërcis në jetën të ndë, ndalu, pastroje besimin të ndë dhe imanin të ndë dhe lidhu me Allahot, subhanë o talë, kryuasin e gjithis. Kjo është pjesa e parë, kjo është pjesa e parë e pastrimit tonë shpirëtëror për të afruar të kallahu subhanë u e talë. Të një të ndalim në aspektin fizik dhe të prekshëm. Në një vend që ne duam të falem i vlezër dashur dhe motra të respektuara, duat që ambientin tonë të pastrem. Të mosket në shtëpite tonë idhuj, të mosket në shtëpite tonë e sendë dhe cilat ne në besëm që ato në ruajt si shtot popë dhe nga sju i keqë. Duen larguar ato. Ne në ruan Allahu, a i në i silë belat, pra nda i fshien e të pastrojnë e abjentin, dhe Allahu subhana u atale i drejtojt për e gamberi tonë, së Allah zem, pastroj e shtëpinë e shejtë. Dhe erë dhe dita mas shuvitës që për e gamberi e pastroj, u pastruan shpirtërish njezit, pastaj do bërë pastrimi i ambjentit që ne e kemi rëthe qarkë. Pas këtit pastrimi, cilë është pastrimi fizik e ambjentit, nga pasërtit e ndryshme përveç idhuve dhe bestutnive tjera që mund tjenë në një ambjent, në shtëpi tonë, në familje tonë, aty ku ne bëjmë jetën e përdishme, duhet kjetë dhe pastrimi i ambjentit nga pa pasërtit dhe ndryshit që tashme janë të ditura të këne dhe nga të gjithë ne. Dhe ajo që ka një nëndësit dhe qanë, që është dhe kërët tema e ditëve që jemi duke e tu, është pastrimi fizik. Larja e duerve që po në thonë, 30 sekund të gjdo dit. Bota vlezër dashur dhe motra të respektuara, deshit priste 1420 që të mësonë të se në jetën e kësaj dunjaje, është shumë e rëndësishme higjena vetjake individuale. Nena e kam su për e gamberi sërallahë e sërën hadjeti që këto pjesë e dorëve që të përna thonë së të fërkon një mirë, për pare 1400 vjetë është në e kam su. Dhe sot, kultura dhe kulmi i shkencës arriti që të nëmësojnë se duhet pastrojmë mirë duar tona, ti fërkojmë, ti fërkojmë dhe ne besimtarët muslimanë, alhamdulillah, falenderimi i takonë Allahot, i lajmë duar të tona, i lajmë sytë të tona, i lajmë veshtë të tona, i lajmë hundë të tona, i lajmë gojën të tona, i lajmë dhe këmbë të tona, pes herë në dit. Pes herë në dit i lajmë në ato. Mënyrë zëtare. Mirë po, aftesi, pastërtije që ne e marim, nuk është vetëm pastërti trupore, por edhe pastërti në jetën e kësaj dynjaje shpirëtërore për të njitur të kallau, subhanë o tanë, bëhet pastrimi dyfish. E para është pastrimi shpirëtëror, kur mera vdes, me falë një, kur mera vdes, e bën njetin qëlimin që ne themi, unë për pastrohem, pëse për pastrohesh, pëse për e bën njetin, për të pastruar shpirëtërishtë, nga gjdo bestit një tjetër dhe të afrohe me Allahun kryusin e gjithis. Dhe pjesa tjetër ne lajmë duar tona, lajmë fityrën ton, lajmë trupin ton. Ky quet pastrimi i vogël në aspektin e islamit, blezër tashu. Ndësa pastrimi mat, është që të lajmë i tërsisht. Ne në jetën ton të përdiqme ishim mësuar që të themi që perendimi latë, perendimi është i pasër, perendimi, 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 dhe ne duke u përpjekur me shku drejt perendimit, mësuam pas shumë vjetës që perendimi dhe njerëzit e qytetruar nuk pas kanë ditë me u lajtë. Lezër dashur, sot për thotë perendimi lani durtë. Sot për thonë njerëzit e ndryshën botë, lani fityrën tuaj, lani hundet e tuaj, pastroni mirë dhe në Australi njërzit po grinden për letrat higjenike. Ne do themi që pastroni dhe vendet tuaj e tursh me intime, me uj, sepse uj është jeta, ka thonë për e gamberi jonë, sallallahu alesem, pastroni vendet e intime, intime me uj të pastër, me uj të bolshëm, sepse Allahu subhana e vatale ka bëtë gjdo gjotë mirë për njëzimin nga uj pastër, pastrojini vetën tuaj, mësoja një sot njëzimit, pastrojini me uj, mësu pastrojini me letra, mësu pastrojini me letra higjenike, se ato ndoshta pastrojini uj, thani ujnë, por mësu pastrojini vende të e intime me vetë të me letra, sepse pa pastërtia që ndronë dhe ju shëqëronë ku do, o njërës. Me ishtë ndëruar të regonjë një njërzimit, mësë mbani për vetën të uaj, pastërimi është baza e afrimit e gëzotit, 
Pastrimi është baza e suksesit në jetën e kësaj dunjaje. Pastrimi është baza e lumë turist në jetën e kësaj dunjaje. Sepse një njëri i pastër është i dashur dhe respektuar të këtë tjërët. Merni uj lani sy të juaj. Merni uj lani këm të juaj. Merni uj lani vende të uaj intime gjatë hereve që dilni për të pastruose, për të urinuose, për dalë në, në banjë si pas dëshireve të uaj. Pastrohni me uje njërës. Këshu në mësën Allah subhanahu wa ta'ala, mësu lani dhe mësu pastroni ju vetë me letra higjenike. Dhe ne, inshallah, me lejet Allah subhanahu wa ta'ala në plan programin ton, deri sa të vazhdojnë kë loj fenomeni do t'jemi të gjdonat me ju, dhe e kam bërë një plan program që duke fillu me lejet Allah, nga dita hën do t'kemi një ndarje dhe larmi të temave tona, por një pjesë e saj do t'jetë pastrimi. Mirë po me që jemi duke folur pastërti e islame, po ju thejmë dhe po ju kujtoj ju dhe vetës timi në rrath të parë, ju që jeni në moshën time ose të mëshuar, kur përëndimi ne në mëson të që duhet të shkojmë dhe demokracisë dhe duhet të shkojmë dhe rikësajt, duhet kemi parasyu që prindri ta në kanë detyru një herë një avë, një herë një avë më spaku me ula, me u shpla kretë trupi, e ata që kanë pas mundësi i kanë thonë dilin mjës dhe lani sytë, lani sa herë keni mundësi të kambët, kur kanë dodo që ne të kemi fletë dikur, kujtoni ju më të mëshurë se i që një moshën dime, kur keni fletë mbramjen dhe herë pajla durët edhe kambët, Nuk ka leju kush, sepse hejgjena dhe pastërtia është baza e suksesit dhe baza e një lumëturie në jetën e kësaj dunjaje. Dhe është një lumëturie në botën tjetër në ditën e gjukimit, si që thotë për e gamberi sëllallasem, që ata njërës që marrin avdes në jetën e kësaj dunjaje, ata janë të pastër në dunja sa janë, i rua në Allah subhanë e vëtala, i sjellë mirësi dhe i shëronë nga së mundjet e ndryshme, por një kosish në mësonë në Allah subhanë e vëtala, në përmjet për e gamberi të ti, Muhammed sallallahu alihi o selem, që ditën e gjukimit këta njërës që do të kenë marrë, avdes, do të kenë ladhe, do të kenë pastru, do të nëriqën fiturat e tyre, do të ishpëton Allahu ditën e madhe nga dënimi dhe nga vuetjet e ditës e madhe. Mirë po vlaj dashur për e gamberi, sërëllahu alesër, në ka mësune, në ka uzu, në ka orentu, për para një mije 420 vjetësh. E ti po më vjenë dhe po thua sot që dëtruesh nga koronavirusi, pas tërtohu, pas troj durt, laj durt, laj këmbët, laj sytë, laj hundët, të po thonë gjithë, doni të adini, lani, lahuni, Allahu subhanahu wa ta'ala në në thotë në gjdo lëj aspekti të jetës tonë duhet të lahemi, duhet të pastrohemi. Pastrimi si shëm prioritarë është pastrimi i shpirtit dhe pastaj pastrimi fizik i duarve tona, i këmbëve tona. I gjatë gjithë jetës tonë dhe zërdashur ka shumë rëndësi pastërtia, pa pastërti nuk mund tjesh një mirë pritur në gjami, pa pastërti nuk mund tjesh një mirë pritur nga Allahu subhanë e vëtale, i pa pastër nuk mundesh t'i ngresh duar të Allahu subhanë e vëtale, i pa pastër nuk mundesh të gjesh asë një loj rukëzidhje shpirëtërore në jetën e kësaj dunjaje. Lezër dashur dë duhet me një tregu dhe një zimit që besimtarët muslimanë, ta din ata që nuk e din, por duhet flasë edhe pak të një për besimtarët, por flasë për ata duhet ta dini ju që nuk e dini, se qëfar bëjnë besimtarët musliman, ata ngrihen dhe lahen dhe pastrojnë pes herë në dit, që në gjesin e rëshëm, i lajnë duar të të marrin avdest. Duhet ta dini dhe ju vlezër të dashur që një besimtarë musliman gjatë ditës të ti herë pas herë kur kryen mardhanja intime, pastrohet dhe lajtë bënë gusul, pastrohet fizikisht. Duhet ta dini që një besimtarë praktikant e islamit kur shkon në bajo, pastron organet e ti imtime pas i ka kry nevojnë e vogël dhe të madhe. E pastron me uj, duhet dini se një besimtar musliman pastrohet her pas heret, gjdo her gjatë ditëve të ti, duhet dini se një besimtar musliman e ka prioritetin dhe kushtin kërësor që tjetë i pastor, jo vetëm e avdes, por edhe robat e ti, teshat e ti, trupin e ti, vendin e ti, të faljes dhe shtëpin e ti, duhet a ketë të pastor. Kjo është mësimi islamit, që në e kam su Allahu për para një mje 420 vjetës. Mi po këtu në kemi dhe disa besimtarë musliman, cilët ne glizhojnë, Avdesin, alhamdulaj, marrin kretë. Mirë për shikon që robat e tyre janë herë pas herë të pa regullëta, të pa pasra, të pa hekurosura, të rrugulluara, edhe trupin e tyre, fityre e tyre, shikojmë të pa kuruar. 
Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ne kam su që ne i hadith të ti Allahu subhanahu wa ta'ala është i bukur dhe donë të bukurën. Allahu subhanahu wa ta'ala është i thjesht dhe donë thjeshtësin. Pra ndaj ti besimtari ndëruar, pastrohu dhe bëhu shembul për njërzimin në këto dit dhe du të keshen dhe du të jemi gjithmon që të jemi të thjesht, të jemi të dashur, të jemi të kujdeshëm dhe të orientojmë njërzimin drejt asaj që ne në kam su islami. Nëse del rrug, ti që je i veshur vishu pastër. Hekurosi, robat e tua, pastroj robat e tua sa më shpesh. Nuk është e thënë që të kesh një garderob të madhe që ti dalë e të veshë është do ditë robat të ndryshme. Jo, e rëndësishme është pastërtia e robës të ndë dhe riparimi dhe kurimi i saj. Mos ta kesh vendosër kemi shën të ndë një jake kem mërthyr, një kopse kem mërthyr më lardë dhe tjetër me poshtë, një jake kem nëzirur lardë dhe tjetër e kem vendosër poshtë, ose robat nuk e kem veshur dhe nuk e mirë mban vetë vetën të ndë si shë duhet, dhe po ashtu du të mendosh nëse ne vlezër dashur dhe motra të respektura, kemi thënë e shëduen la ilahe illa Allah o e shëduen në Muhammedin abduhu a rësulu, du të kemi parasyse nuk jemi musliman vetën për vetën ton, por jemi pas qyra edhe për të tjerët. Një për e problemeve që njërës i ndosht a janë larkë islamit në këto dit, mund të jemë unë dhe jemi gjithë në bashkë sepse në nuk reflektojmë dhe nuk pasqyrojmë atë pastërti që në ofronë feja jo në dashur islami. Pra ndaj vlezër dashur dhe motra të respektuar në mënyrë specifike, ju që faleni dhe besoni Allahun dhe praktikoni dinin Allahut, përpichuni, pastrohuni dhe ti tregoni njërzve në këto dit, që islami yn, feja jon, e prapa mbetur që dolen intelektual të ndryshëm, duke në dhënë men dhe duke në thënë që prapa mbetja, prapa mbetja, dhe doli që sot ata janë prapa mbetur, nuk pasëndit elementin kresor që i kemi mësu dhe në klasë parë që duhet me u pastru. Tregon një atyre intelektualve që në nuk kemi të prapa mbetur, feja jon i ka të gjitha për heshtja jon, pa aftësje jon për të komuniku fjale në Allahu subhanë o talë, në ka bone që ju të keni e përsi, mirë pësot, Allahu subhanë o talë me madhnin e ti dhe duke par pa aftësin ton, u asoli një argument të vogël, një virus i cili nuk qiet me sy të auli kretë dhe hunden, kretë dhe u ka ullë hunden ju krejt dhe jo ka ullë hundën. Dilni ta një jepë një mendë si ruesh nga korona. Dilni dhe sfido një korona, se deri djetë dolet dhe sfidu të Allahun subhanë o tala me format e ndryshme, me gjuhët e juaja. Dhe sot dilni sfidoje një koronën, shaje, në akuzoje një, bërë një gjitha gjerët mirë, po nuk mundë një, sepse frika ju ka hynë zemër dhe frika ju ka hynë palës, se keni frikë, se do të vdisni, por merë një sot ju intelektual dhe ju që jepë një opinione, merë një sot dhe mësoni bazën kresore të qëtësiz e lumëturis, në jetën e kësaj dunjaje, duhet me ladur, duhet me mor avdes, duhet me ula sa herë që shkosh në banjo, duhet sa herë që shkon me kry mardhanje imtime, duhet me morgusur, me ula, me u pastru, dhe nëse dëshiron që ti t'jesh mirë në mardhanje me kryusin, duhet të besosh vetëm atë, nëse duhet jesh mirë në mardhenje tuaj me punëdhensin dhe padronin të në, duhet jesh i sinqerë të ka i të punësh veç për atë dhe jetë punësh për punëdhenës të tjerë. Këte në mëson islami, këte në kasil Allah subhanahu wa ta'la argument në këtë dit. Pra ndaj venja gishtin kokës miqë të ndëruar, venja gishtin kokës kush do qofë në ju që në ndishtin të një dhe me ndoni që kjo fe, fjala islamë, Nuk është fej e prapa mbetur. Fjala islam nuk është një fej që në mbyll. Fjala islam nuk do të të dishka që ne në bënd të izoluar nga bota. Fjala islam nuk do të të që të jemi të pa pastër. Fjala islam nuk do të të që ne të jemi të pa ditur. Fjala islam nuk do të të që ne të jemi të mbyllur në një shëqyri të mbyllur. Mirë po, fjala islam bazohet në thelbin e saj filestar që i thot Allahu subhanë e vëtale, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, atë na që ishte në shpel atje lartë, duke që ndruar në vetëmi dhe i thot Allahu subhanë e vëtale, letë zohë. Më tho Muhammed, më thot Allahu mua, të thot ty dhe në thot gjithë dhe nësot, letëzoni o njërës, letëzoni dhe mësoni dinin e Allahot, letëzoni dhe mësoni si të afrohani me zotin kryusin e gjithësis. O ju që jeni friksuar nga vdekja, o ju që mendoni se koronavirusi po ju ndjek hapas hapi, 
o ju që mendoni se pasit largohet korona dhe tjetonit lumtur. Allahu, kryus i gjithis, po të pret që ti të kthe e shte ka i. Allahu, kryus i universit, e ka siel të sprov që ti të reflektosh. Prandaj reflekto dhe kthe o të ka Allahu, kryus i gjithis. Prandaj ndalu dhe thuaj, o zoti madhë në falë dhe më shiro, dhe thuaj me zemrën të ndë dhe dinin të ndë dhe imanin të ndë, dhe duke u pastru shpirtrisht, o zoti madhë largoje nga njezimi, këtë bela, këtë sprov që i ka ardhur. Êshtë rasti që të marë është avdes, është rasti që të marë është gusul, është rasti që të pastro është të afro është me Allahun subhana e vëtala, kryusin e gjësis, e ta një për në fund, për ta përmbyllë dhe të cilë konkluzionin e kësajt që unë diskutova sonte me ju, që të afro është me zotin dhe të ingrish duar të kaji, pikës pari duar të besosh që aji është një, Kjo është pas të tijë, të besosh që aji është një dhe nuk ka shok në jetën e ti, të besosh që aji është i përjetëshmi, që nuk ka lindur dhe nuk ka vdekur, të besosh që Allahu subhanna u tale nuk ka nevoj në jetën e kësaj dunjaj që dikush tjetër të ndimoj për të arritur objektivët e ti, të besosh që në jetën e kësaj dunjaj të vdekurit kush do qofshin në ta nuk të bëjnë dobi, të besosh që në jetën e kësaj dynjaje, ata që shkruaj nuska dhe hajmali nuk të bëjnë dobi. Të besosh në jetën e kësaj dynjaje, që gjithë shka tjetër që ndodhët në mendjen të ndë dhe me ndonti se të bëndë dobi, nuk të bëndë dobi. Të largohesh nga jo, të pastrohesh tërsisht të ka jo, dhe të besosh që i vetëmi, i vetëmi, i vetëmi dhe i pashoqi që meriton të adhurohet, është Allahu subhanë vë tale. Kjo është zemra e pastër. Kjo zemra e pastruar dhe e dashur të e ka Allahu subhanu të ala, që beson vetëm Allahun kryusin e gjithis, që ne ashtu si që i besojmë timoni tonë kërë e nga si makina tona, që i themi në qëtë djathas, në qënë majtas dhe kemi besim të e ka jo, që do të nëmbaj të fort, por ne do të jemi jo si ti shoferi, por do të jemi si rotat e makina, si timoni, që në thotë Allahu subhanu të ala shkoni djathas, ne dhe shkojmë djathas, në thotë Allahu shkojmë i majtës dhe shkojmë majtës, në thotë Allahu subhanu të alë esni drejt dhe ne shkojmë drejt, në thotë Allahu ndalë dhe në ndalë. Kjo është jeta, kjo është besimi tërsorë të këllahu subhanu të alë, që të mbështetemi tërsisht të kaji, të pastrojmë tërsisht besimin tonë dhe imanin tonë, dhe të besojmë që shdo gjë e mirë dhe keqe në jetën e kësaj dunjaje në vjen vetëm pre Allahut, a i në alergon, a i nga siel, a i nga sprovon, dhe kur ne kthehemi seriozisht e ka i, a i në shpirë të raton, mendje tona dhe zemra tona, na i pastron. Kë ishte pjesa e pare pastrimit, pjesa dytë është pastrimi ambjenteve tona nga gjithë shka që nuk e këna që Allahun subhanë e vëtala, dhe nga gjithë dojë pa pastërtije, dhe besimi dhe pastërtije, pjesa e trejte pastërtis, është pastërtia dhe higjena jonë individuale. Të lajmë durtë, të lajmë gojen, të lajmë hundët, të lajmë sytë, të lagin dhe të pastrojmë flokët, të pastrojmë veshët, të lajmë këmbët, dhe këne i themi në gjuhën e islamit, në gjuhën e dinit, afdest. Pra popull i nderuar, vlezerin të dashur, motra të nderuar, ju kush do që flisni për pastërti në këtë dit, më stoni lani dur dhe lani dishkatje, për thoni merë një afdest, se afdesti ju ruan nga korona virusi, ju shëron nga se mundit e ndryshme dhe i lëtësën Allahu subhanë e vëtala që tjenit që në jetën e kësaj dynjaja. Mjaftohem me kajtë përsonde, mirë të kofshim nesër në bramja, me lejet Allahu subhanë e vëtala në të njëtë në orë, në orë 21.00 me orë në Shqipëris, me orë në Tiranës, dhere atëherë i lutëm Allahu subhanë e vëtala që në këtë natë të të qoj qëtësi, që në këtë natë të qoj bereqet, që në këtë natë të qoj lumëturi në shpirë të ratua edhe zemë ratua, i lutëm Allahu subhanë e vëtala që në këtë natë të reflektoni sinqerisht për besimin tuaj dhe të largoni nga mendjit e tuaj njerëzit e shenjit, po të themi në klapa, njerëzë cilët me ndoni që ju zhjidhin halët e juaja, por besoni që veç Allahu subhanë e vëtala është aji që ju zhjidh halët dhe problemet e juaja. 
I lutem Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë natë të bekuar, të ju falë dhe të ju mëshiroj, të na falët, të na mëshiroj të gjithve, të na shti në rahmetin e ti të gjithve, i lutem Allahu subhanahu wa ta'ala që fmi tanë, një për tanë, besa tona, Allahu të i falët të i mëshiroj. I lutem Allahu subhanahu wa ta'ala me madhështin e ti dhe me rahmetin e ti që vlezëri tonë, motra tonë, të afrëm i tanë, të i falë dhe të i bekoj në jetën e kësaj dunjaje. I lutem Allahu subhanahu wa ta'ala që popullin tonë ku të ndodhur në këtë natë të falë të mëshiroj, qëtësin dhe rahmetin dhe mëshirën e ti të qoj në zemra dhe tyre. I lutëm Allahu subhanahu wa ta'ala me emra dhe silsit e ti të veçanta, që në këtë natë lutje tonë të i bëj kabullë dhe të sili rahmetin e ti në tokë dhe të ngrejnë nga ne këtë bela, këtë sprovë dhe të nauzoj në rrugën e drejtë. I lutëm Allahu subhanahu wa ta'ala që kur largohemi nga kjo dynja, fjala jo në fundit të jet اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله شفر ثاش ديري تاني nëse ka qenë e mirë dhe hajrit, ka qenë për Allah subhanë e vëtala, dhe nëse kam thënë dhe shka që nuk ka qenë e hishme dhe e knajshme, ka qenë për banksis time dhe për shëjtanit të malkuar, nëse e keni pat do bishme vlezër të ndëruar dhe motra të respektuara, shpërndajeni sa më shumë të mesajsh që Allah subhanë e vëtala të ju përfshi ju në rahmetin e ti. Mos për toni dhe mos e zitoni, deri nëse në bramë në orë njësë të n Shirin Allahut, kryusit gjësisë.